конституционный комплекс поглощает ага. любовь, ага. а ага. люди отдают знания и милость. Ага. Ага. Все слышали вопрос или мне надо повторить? Слышали. Слышали? Да. Нет. А, а... Насколько достоверно Аджипрабу услышал информацию, он хочет убедить, насколько она достоверна. Информация гласит, что Кришна Баларам, Баларама белый, потому что он олицетворяет духовного учителя, духовный учитель тот, кто отдает. Как белый цвет он излучает свет, а черный цвет он поглощает. И Кришна черный, потому что он принимает нашу любовь. Насколько достоверна информация, объясняющая вот именно почему Кришна Баларама такого цвета. Uh, Prabhu has got some information uh, which explains why Krishna is black and Balaram is uh, white. He just would like to know uh, is that true information should be trusted or not. And this information explains that Balaram is white of white color because Balarama represents the spiritual master which gives us, enlightens us. So uh, no, white color is the And they're both original before there's anything else you know. uh -huh. yeah. so this uh, you know it, it's Krishna wants to be that color uh, Krishna is when, when I was very first meeting somebody said somebody asked Prabhupada why is Krishna blue на начальном, в первое время я помню, кто-то спросил Прупаду, почему Кришна синего цвета. И Кришна, и Прупад сказал, ну вот божество Кришна, перед тобой иди спроси его. Не старайтесь искать объяснения всему тому, что делает Кришна. Примите, что он может просто желать, вот, чтобы это было так и все. Он является, кстати, во множестве цветов. Like many pictures of Krishna, they're not all exactly the same color, you know. Есть множество, есть множество изображений Кришна, верно, и не везде же его рисуют одного и того же цвета. Но мы познаем, что это Кришна. А вот в различных воплощениях Кришна и вовсе в различного цвета тело принимает. But the... In, in the scripture, when they talk about Krishna, you know, in Vrindavan, usually they say blackish. Mm -hmm. They don't say bluish. Mm -hmm. Mm -hmm. No, But it's not black either. It's not like, no. like this. Mm -hmm. Mm -hmm. It, it's more like this. Mm -hmm. But, but it's not because, you know, if you see a cloud, it's grayish, shama color. Mm -hmm. it, it's all... You know, many things. It's not just some yes. color. Some know. color dominates. No, it's not like that. It's very no, what, uh, effulgent. В явленных писаниях, когда упоминается Кришна во Вриндаване, его называют Шьяма, что дословно означает черноватый, то есть темноватый. Но не надо думать, что это черный, вот как у нас экраны наших телефонов, да? Скорее, гораздо правильным представление создает грозовая туча. Если вы на нее посмотрите, она черная, она сероватая, там есть и синий, она переливается столькими цветами. Но вот так же вопрос поступил, я не знаю, посетили, а почему небо синего цвета? And Prabhupada said something like, it's Krishna, it's color. Ah, I don't know what to say. It's Krishna's what? It's Krishna showing through a little bit. But, you know, we don't know. You just say anything, but Krishna is not exactly any color. He's Krishna. Krishna, the word means, one of the meanings of Krishna is black. The word Krishna. When you just describe a black color, they say Krishna. But Krishna also means the greatest pleasure and the all attractive and many other things also. So, you know, people, why, why does Krishna play a flute? Why does he do this? Why does he... Столько вопросов задают. Почему Кришна играет на флейте? Почему Кришна то делает, все делает? That's what he does. Ну, он делает, потому что он это делает. 
Why are you whatever color you are? А вот хотим вопрос, почему вот вы все такого цвета, какого цвета right. вы являетесь? Now, you know, people say white man, black man, this one. Who's white here? Anybody? А вот говорят еще вот белый человек. Кто из вас белый? Или говорят черный? Он что, черный, да? How many white faces have you ever seen? Сколько вот по-настоящему белого, белых лиц вы видели? Вот как вот эта бумага. Вы видели белого человека? How many black? Или сколько черных людей вы видели? Говорят, вот он черный человек, чернокожий. Вы знаете, Марач, они говорят, китайцы желтые. Знаете, я ни одного китайца желтого не видел. I've seen yellow people. I've seen people yellow. I've seen people that were yellow. Я видел людей, которые желтого цвета. But it's a disease condition. Да, но это болезненное состояние. When I was first in India, I was looking and I, I was telling her, I think you have jaundice, you better go to the doctor. And Sridhar Swami said, maybe you should go to the doctor. Because one thing when you have that disease is everybody looks and everything looks yellow. Потому что один из признаков этой болезни, куда вы взгляд не бросите, вам все желтым каждый не лечится. So it turned out I had it more than anybody else. Sorry? I had it the worst. Да, так что... Uh, you know, then your eyes, everything becomes yellow. Really, the eyes are bright yellow, your skin is horrible. Все стало желтым. Глаза даже, вот, зрачит это... But it's not, it's an unnatural condition. Да, но это, так или иначе, это неестественное для нас состояние, да? Такой цвет кожи. But everybody here would be called a white man, but they're all different colors. Всех вот вас называют здесь белыми людьми, но все вы nobody's white. Разного цвета, и никто цвета не одинаковые ни у кого. How do these terms come? How do these terms come about? How do these ideas come about? Откуда вообще эти идеи вот появились? He's a black man. He's a white man. Что он белый человек, что он черный. Red man. They call the American Indians red. Индейцев в Америке они звали краснокожими, но чем там? Что там отдает краснотой непонятно. Maybe some had some burn because. Может какие-то. They're all different colors. Все равно все люди разного цвета. Ну история человечества оставляет у нас комплекс. То есть они называли себя белыми, а другими черными просто из таких соображений вы имеете в виду, да? То есть они считали себя выше, поэтому себя белыми, другими черными. Отпечаток комплекса в том плане, что когда мы видим черного человека, сразу к ним относимся с этой позиции, с позиции истории. You know, white is clean and high, and others black because you know these are low men. That's one reason. That's one. It must be one of the reasons. They're talking, but like in Africa, devotees told me. Но вот в Африке преданные мне рассказали. In the early days, they had a lot of problem with thieves in the ashram. We see, ah, in Africa, вот в храме они в ранние годы создания Кришны имели множество проблем с ворами. And they went to the police. And the police said, "Why do you let those black people live in your?" But he didn't mean, you know, that all of them. They they're labeling also these are black, these are bad guys, and you know, they're not by their skin only. That's one thing people might say: white is pure, you know. Why did you let these chernokovs live there? Конечно же, они не имели в виду, что всех, вот, но вот именно тех самых, вот, которые черной работой в том числе занимались, вот они подразумевали. Да, это может быть одна из причин в том числе. In, in like, 
previous ages when they were really strictly separation, Brahmins, Vaishya. Brahmins were more white. There's no guarantee that, you know, just because somebody is white that they're good. Но все равно это не дает гарантии, что если кто-то более светлый, значит он хороший человек. То есть, да, может относиться к неблагости, но это не критерий окончательно. Mm -hmm. And long neck, and long beak. Yes, I know this bird. Oh. So they stand like they're meditating. Как вот эта птица, цапля и аист. Вот если вы посмотрите на ее поводки, она высокого роста стоит на одной ноге, вот так, не двигается. Like a yogi. И кто посмотришь со стороны, скажу, о точности йог, йог, йоги обычно вот в такую на одну ногу встают и вот не двигаются высокие. For a long time. На протяжении вот она может вот так стоять, но вдруг в мгновение ока она опускает свой клюв в воду. И что? Она оттуда вытаскивает рыбу. То есть вся ее медитация сводилась лишь к мыслям о рыбе, не более того. То есть уровень сознания низкий, а выглядит как будто что-то возвышенное. Поэтому, если мы хотим создать у себя понимание всех этих вещей, лучше нам для этого изучать книги про упады. Because they don't just speculate, they don't think of why not think of why how is Krishna the supreme controller? How I should serve Krishna? Who cares what color he is? Зачем предаваться во всем этим спекуляциям? We should be thinking why should I serve Krishna? Why should I not so what you know? Why am I not serving Krishna? What's wrong with me? Why am I such a fool? And I'm wasting my life not serving Krishna. Какой смысл предаваться всем этим размышлениям бесполезным, всем этим измышлениям, непонятно кем придуманным, что почему Кришна такого цвета и сякого цвета? Почему бы нам не думать о том, почему, как Кришна является верховным повелителем? Почему бы нам не задаться вопросом, что со мной не так, что в моем сердце не горит желание служить Кришне? Вот о чем надо думать, ответ на какие вопросы надо искать. Еще что-то? Да, можно? Я еще раз попрошу воцарить тишину. Марач на кого казал? Пусть задаст вопрос. Возможно ли такому случиться, что преданный, как следствие своего оскорбления, может попасть в ад? То есть это реально или нет? Преданный может отправиться в ад с целью проповеди. Это было бы очень плохо, если даже такое случится, но вряд ли это долго он там пробудет. You know the story in London when the reporter asked Prabhupada, "Do devotees go to hell?" You know the story when in London when Prabhupada, a journalist, asked the devotees, "Can they go to hell?" Prabhupada said, "Isn't London hell?" Prabhupada said, "Ah, что разве Лондон не ад?" It's always dark and raining and cold. Вечно вот небо хмурое, дожди, темно. 
the next day the headline newspaper said Swami says London is hell. И вот на следующий день газета пестрила, пестрили заголовками с вами же нас обозвал Лондон, обрек Лондон Адам. So generally, you know, anybody who takes prasadam or chants, you know, they get at least a human birth. В общем, принцип таков, что тот, кто принимает прасадам и себя святого имя, в следующей жизни, как минимум, человеческая форма жизни он получит. For animal, of course. But a human, it is possible they can make some terrible offense and have to get an animal birth first. Uh -huh. or То есть, вот, you know, uh, но для людей... Before they can come back. Uh, so, a human can... It's possible for a human yes. to make... An animal, he won't make some offense. He can't, yes. so... Yes. If he took prasadam, yes, yes, yes. he'll automatically get a human yes, birth. A human will, and le but it is possible for a human to be so bad, so bad you know, that, he will get that he can have to take an animal birth. Animal birth. Uh -huh. yeah, that you can counteract the effect of the prasadam. Душа в животном теле, принимая просад, обязательно гарантированно получит человеческую форму жизни. С другой стороны, человек преданный, если он принимает просадом, по идее тоже должен получить человеческую форму жизни, согласно этому утверждению. Но если он будет настолько плох, возможно, что он может и получить и животную форму жизни. Но действительно что-то серьезное должен, какой-то проступок совершить. То есть намеренно. Something really bad, like killing a devotee, or burning down the temple, or you know, not just some ordinary offense. То есть не набрать ли какой-то обычный рядовой, скажем так, в кавычках, оскорбление, украл просад и сели там. Вот Матаджи там в заднем ряду. Вот в этой майке с надписью Хари Кришна. Кто это? Вы были, да, такие? Кто? Нет? Они уже presidents uh, while executing his service did something wrong in the next life he will have to get body of the dog. Is that true? <laughs> There's a story like that. There's a story like that. Yeah. 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 There's a story like that. I don't remember the exact story. Я не в не помню в точности в деталях всю историю. Можно тишину попросить еще раз. Some dog cursed somebody to be the temple president or something, and then when they talked to the dog, they'd have to look it up. I don't remember. Two dogs, one cursed another to be the temple president. No, no. Dog cursed some Brahmin or something, and then somebody talked to the dog, and then he explained how you know he was a puffed up. Something you know, but you know, in our movement, it's a little different. We're you know, we're not. В нашем движении, то есть мы раньше детали всей истории не помнят, между кем была, между Браманом какой-то собакой. Anything can happen. Все возможно, конечно же, но в нашем движении все это несколько иначе действует. Так что можете спать спокойно. But. Whether we're temple president or we're the street sweeper, we should think I'm the dog of the guru. No, знаете ли, не важно, президент вы храма или подметаете вы храм, вы должны думать о себе как о собаке своего духовного учителя. Вот какой должен быть настроение. Dog is good. Потому что ничего плохого в том, чтобы быть собакой. We're supposed to learn good qualities from the dog. 
у собаки есть добродетели, которые нам стоило бы получиться с вами. Собака в высшей степени верна, предана. No uh, неважно, вот, кто... Okay. Да. Неважно, при этом, что она собака. Это ее наилучшее качество. Есть множество вещей, согласно Чанаке Пандиту, есть несколько вещей, которым нам стоит учиться у собаки, ну, в числе первых он перечисляет преданность. Они верны своему хозяину, даже если хозяин обращается с ними небрежно. Например, они могут, если их не кормят, они терпят в течение долгого времени способны. При этом они очень рано встают, 